ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യൻ ക്യൂസീൻ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിത്തീയലാണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി പതിനഞ്ചെണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അരിഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ഉള്ളി അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്തു ചെറിയ ടൈപ്പ് നിങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ ടൈപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ഗ്രാം സൈസിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാമോളം വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയുടെ അരമുറി അത് തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഗ്രാം സൈസിൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരും പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ട മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിയാണ് വാളം പുളി ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ സൈസിന് പിന്നെ കടുക് വെറുക്കാനായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് വെളിച്ചെണ്ണ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുള്ളിത്തീയൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാളപ്പുളി ഒന്ന് കുതിരാൻ വെക്കാം അതിനോട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ വറക്കാം അതിനൊക്കെ ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ തേങ്ങ നമുക്ക് വറക്കണം തേങ്ങ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോവും തേങ്ങ ഇതാ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ആക്കാൻ ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട പൊടി കരിഞ്ഞു പോവും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതും നല്ലപോലെ മൂക്കണം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ചൂടിലിരുന്ന് തന്നെ ആയിക്കോളും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴന്നു വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വയറ്റുക ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളി വയറ്റുക ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് മിക്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണ വരെ പൊടിക്കണം ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമോ എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഉള്ളി വഴന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പൊടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പോരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ളും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഹൈയിലേക്ക് മാറ്റുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ മൂടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി തുറന്നിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇതേ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കാം കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാന വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ആഡ് ചെയ്യാം വറ്റൽ മുളക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിത്തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്